奶奶诈尸了。孙儿别怕，爷爷来了。爷爷你来了，奶奶抓住了我的腿，不肯松开，好疼啊！老婆子，快点放手，你抓的可是你孙儿啊！孙儿，爷爷用钢筋铁锹都没办法，这到底是怎么回事了？难道是？钢蛋啊！奶奶要是哪天走了，你会怎么办？奶奶要是走了，我就陪奶奶一起下去。奶奶，我开玩笑的，难不成奶奶真的要把我带走？早知道就不让你看你奶奶最后一眼了，这下糟了！儿子，你这是怎么了？啊！快救救你孙子！老婆子，你放心，我会让钢蛋和你一起下葬的。爸，钢蛋可是我的命根子啊！你要是让他去陪妈，那我也不活了。妈，爷爷，奶奶松手了，快把老婆子抬进去。爸，你难不成真的想让钢蛋给他奶奶陪葬？嘘，别说声，别让他奶奶听见了。吉时已到，出关。老太太死不瞑目，怨气太重，执意下葬的话，恐怕要出事。出丧吧。道长，真是奇怪了，这棺材我们四个大汉都抬不动。老婆子他这是心愿未了，不肯走啊。老婆子，你这是做什么呀？难不成你真的想让钢蛋去陪你？造孽呀！爷爷，我可不想英年早逝啊！孙儿，你奶奶平时最疼你了，对你的话深信不疑。你就骗她说你会去陪她，还是先将你奶奶下葬再说吧。爷爷，我这要是说的话，奶奶恐怕真的要带走我。钢蛋算爷爷求你了。你就去和你奶奶说一声，只要你奶奶下葬了，什么事情都没有了。算了，那就再说一次谎吧。奶奶，你别着急，孙儿过两天就去陪您，您就先走一步吧。抬起来了，果然抬起来了，出关启程，可算是把奶奶入土为安了。哎，等等，这是什么？奶奶，奶奶，奶奶饶命啊！我是你孙儿，不要杀我，不要杀我！钢蛋，你这是怎么了？是不是又做噩梦了？爸，这不是梦，奶奶她在我床上了。哪个鳖孙把他奶奶的尸体给挖了出来？真是缺德呀！孩子他爸，要不然我们今晚把他奶奶给埋了吧？可是他爷爷还没有回来，要不然我们还是等他回来再埋吧。爷爷回来了，爷爷回来了。道长，这是我家那位尸骨未寒的老婆子，您看这是应该怎么办了？先别着急，先让本道去看看情况。邪<笑>祟呀，邪祟！看来你家的老婆子必须用死人来抬呀。用死人来抬，道长，你有没有搞错？不准对道长这么说话，这位道长信得过。你们得准备两口棺材，一口给老太太，一口给他孙儿。不行，难不成你真的想让我儿子给他奶奶陪葬吗？我不答应。住口！你个妇道人家，别在这里无理取闹。你们眼里还有没有我这个长辈了？爸，可是没什么好可是的。道长说了算。钢蛋跟妈走，你们都想让我儿子死，我不答应。走吧，他要是走了，你们全家都得死。妈，您先不要着急，我们先问一问到底是怎么回事？为什么道长非要让我下去陪葬？道长，要我陪葬可以，不过你得让我死个明白。你问吧，那你说我奶奶为什么要来害我？按道理来说，你奶奶确实不会害你，但是天机不可泄露。
，本道长无可奉告。我可告诉你，我爷爷年纪大了，可不代表我年纪大，我可不是那么好骗的。我猜你这个道长一定是来骗我们家钱的。钱<笑>，本道长最不缺的就是钱。要不是你爷爷下跪求我，你以为我会来到这里吗？钢蛋啊，大师是不会骗我们的。你们就按照他说的做吧，他不会让你出事的。爷爷给你跪下了，爷爷，你先起来，有话好好说，别整这套。你这是想孙儿折寿吗？好，孙儿相信爷爷不会害孙儿的。大师，刚刚是我的不好，我求求你，千万别让我儿子真的死了。您放心，他下葬只是为了消除邪祟，等到瞒过那东西以后，我自然会想办法救他出来的。这口红棺是你奶奶的。这口黑棺是你的，黑棺，我的，我这辈子还没躺过棺材了。你们全家人的生死，都肩负在你身上了，只能暂时委屈一下你了。好的，道长，只要我家人平安无事，这点委屈不算什么。这一道符给你，他会在你遇到生命危险的时候保护你。今晚十二点下葬，第二天会把你挖出来的。放心，只要有本道长在，你不会出事的。赶紧进棺材里面去吧，马上要开始埋了。道长，我怎么感觉有种不祥的预感？你可别骗我，我真的会死吗？可能会吧，这也是命中注定的呀。不过我会和你家里人想尽一切办法救你的。钢蛋啊，爷爷对不起你。不管今晚发生了什么事情，下辈子我还当你爷爷。爷爷,爷，你这句话是什么意思了？快放我出去，我后悔了。快点放我出去，我后悔答应给奶奶陪葬了。不要理他，大伙动作快点，赶紧埋，多浇点土，埋深点，要不然他奶奶舍不得走的话，大伙都得遭殃。孙儿啊，你就乖乖的在里面躺着吧。是爷爷对不起你，你可别怪爷爷呀！<笑>去他个仙人板板的，这也太黑了吧！早知道打死我也不答应给奶奶陪葬了。儿子，不要怕有妈在呢。如果明天早上你回不来，妈就来找你，就算是用手刨也会把你刨出来。<笑>妈，我相信你，你放心好了，儿子不会出事的。<笑>有本道长在此，你们就不必担心了，你就当在里面睡一觉，只要有我在，定然会护你周全的。真是站着说话不腰疼，黑漆漆的，吓死人了。还好我带了手机，不要打开手机。等一下，你要是看到什么不该看到的东西，可别怪我没有提醒你。少在这里吓唬我，我可是上过大学的知识分子，我才不怕了。大伙辛苦了，我们赶紧撤走。道长、爷爷、爸妈，你们别走啊！我好害怕，奶奶应该不会过来找我吧？这是个什么玩意？怎么有五根手指头？不对啊！我记得棺材里面就我一个人啊，一定是幻觉。儿子，不要回家，不要回家。那个道长是个坏人，你一定要。妈，你怎么了？到底出了什么事情？你说清楚啊！<笑>我妈她该不会出事了吧？快点放我出去！乖孙子，怎么了？给奶奶说说好吗？乖孙，天啊，不会是奶奶吧？乖孙，你怎么还不去死呢？这样你就可以永远陪着奶奶了。奶奶，快点放手！我是你最疼爱的孙子啊，不要害孙儿啊！还好那道长给了我一张符，要不然刚刚就死定了。钢蛋，快点出来！爷爷，是你吗？钢蛋。不要过来！你不要过来呀！爷爷，你怎么在这里？家里还好吧？
钢弹啊！爷爷没有本事，没有办法保住我的家人。爷爷，这到底是怎么回事啊？钢弹，爷爷是来跟你做最后的告别的。离开村子，换个地方生活。不要问，也不要查，好好活着。爷爷，爷爷。为什么突然觉得有什么东西压着我？乖孙，奶奶重不重啊？重不重？难道说奶奶在我背后？乖孙，走快些！奶奶放过孙儿吧。乖孙，奶奶重不重呀？不是说好的下去陪奶奶的吗？奶奶来接你了。奶奶不要啊，孙儿只是随口说说的。大胆妖精，休得放肆！今天就让你尝尝我马道长的浑元太极剑法。臭道士，竟敢多管闲事！今天老婆子我就把你一起带走。拿命来！臭道士，你的道行明明在我之下，为什么会这么厉害？因为我是一个六十九岁都不近女色的老同志，臭道长，算你狠，我还会再回来的。可惜还是让他给跑了，这家伙可不好对付啊！多谢马道长救命之恩，在下无以为报，不必客气。小子，我看你印堂发黑，你最近是有一个大大的胸罩啊！马道长真是料事如神。可是我家中还有急事，我就先走了。妈，你醒醒啊！你这是怎么了？儿子来晚了，儿子一定会给您找出真凶，为您报仇雪恨的。是谁？到底是谁？快点给我出来！爷爷，爷爷是谁把你吊到上面的？孙儿这就放你下来。爷爷既然死了，那刚刚在坟地中见到的是谁？哎，还是来晚一步。臭道长，我要杀了你！是你杀了我爷爷和妈，我要杀了你！小子，你是不是疯了？你为什么这么说？通话录音在此。儿子，千万不要回家。那个道长是个坏人，你还有什么好说的？不是我杀的，凶手是你奶奶。不可能，这绝对不可能，我奶奶绝对不会伤害我爷爷的。有什么不可能的？你难道忘记了你奶奶在棺材里用手掐你，然后又爬到你的背上的事情了吗？你奶奶这是要索你的命啊！我妈和爷爷死了，那我爸和二叔了。你下葬之后，他们就失踪了。直到现在也没有回来。爸，二叔，你们回来了，爷爷和妈已经归西了。人死如灯灭，各位节哀顺变吧。恩人，居然是你，爸，就是这位恩人救了我一命，要不然儿子就回不来了。马道长真是我们的救星啊！谢谢恩人，谢谢恩人。不必客气，见义勇为是贫道应该做的。刘道长。他奶奶的事情就不麻烦您费心了，这是我们的一点心意，请您收下。哼，我很缺钱吗？你们这么快就找人顶替我了吗？我既然答应了你们父亲，就一定会负责到底的。哈哈，现在最重要的事情是将他爷爷和他妈下葬的事情解决好，多一个人也多一个帮手嘛。好吧，那就有劳两位道长了。马道长，我们到底该怎么做呀？老婆子阴魂不散。想要孙子陪葬，现在又害死了你爷爷，只有挖魂掘墓，将两人埋在一起。
，老婆子有人陪伴了，就不会祸害你们了。钢蛋，今晚你爷爷下葬，定然凶险万分，稍有不慎，便会要了你的小命。下面我说的每一句话，你都要铭记于心。不用你在这里假惺惺的，有马道长在，有什么事情我们自己会处理好的。将这件寿衣穿在衣服里面，送葬过程中，不管听到什么，都不要回头看，也不要停下脚步。吉时已到，奇观，阴人借道，洋人回避。二叔，我总感觉今晚有什么不好的事情要发生，奶奶该不会回来索命吧？小子，你别他妈瞎说！再瞎说，信不信二叔我篮子都给你打爆！道长，咱们都走了一个小时了，实在抬不动了。为什么走来走去又回到了原地？该不会是撞鬼了吧？大家不要停，继续走，再坚持一会就到了。二叔，我就说吧，今晚肯定不对劲。乌鸦嘴别瞎说，真是好的不灵，坏的灵。谁？是谁在哭？二叔，二叔，我好像听到了哭声。你一定是太过紧张了，大半夜荒郊野外，怎么会有人哭了？难不成真的是我太过紧张了？大伙赶紧停下，有邪祟，大家千万不要乱了阵脚。那是什么东西？不好，好多邪祟向我们这边来了，百鬼哭丧，活人回避。若是停下脚步，十死无生。继续向前，别发愣了，继续前进，不要回头，要不然我们都要死在这里。老头子啊，你死得好惨啊！天啊，是奶奶的声音。老头子，下面孤单寒冷，你不是最喜欢钢蛋吗？那我们就带着他一起离开。奶奶不要啊，孙儿不想下去啊。二叔二叔，该怎么办了？我好害怕。不要回头，都是幻觉，不要怕。那二叔，你拍我干嘛？我哪里拍你了？不是二叔的手，难道是？<笑>是奶奶糟了，我双脚不听使唤，动不了。二叔，二叔救命啊！乖孙，奶奶来了。<笑>不要啊，奶奶，你别过来啊！我是你孙子，你不要杀我！赶紧躲到后面去，把这件死人穿过的寿衣穿在衣服里面，你穿上便会遮挡你身上的阳气，在你奶奶眼中你就和死人无异。好的，刘道长，我这就穿上。你赶紧去追上前面的队伍，我来拖住你奶奶。二叔，我回来了。太好了，钢蛋，你。没事就好。谁让你穿这个寿衣的？是刘道长让我穿上的，说这样可以挡住阳气辟邪。寿衣确实能遮挡阳气，这一点没有错。但是你身上穿的是你爷爷的寿衣呀、啊。这真的是我爸的寿衣，这寿衣是我亲自给我老爸穿上的。现在怎么会穿在了你的身上了？那个刘道长是想让你代替你爷爷再次入土啊。这一招偷梁换柱实在是妙啊！不可能吧？如果他想让我死的话，刚刚就不用救我。他要的不是你的命，而是其他的东西。娃子，赶快将寿衣脱了吧！好的，马道长，我这就脱下来。这是谁的坟？这是我的坟。昨天爷爷刚把我从棺材里面救了出来，盖子后来不知道是被谁给盖上了。来人，去打开看看。马道长，不对劲啊！这个棺材里面有个人，是是大哥，钢蛋，赶紧过来！这棺材里面躺着的是你爹啊！爸，你怎么躺在棺材里面去了？爹，你这是怎么了？你个瓜娃子，眼泪不能滴到你爹脸上。这样，你爹会舍不得走的。道长，我爹昨天还好好的，今天怎么就无缘无故的躺到棺材板里面去了？你爹这是怕你奶奶害你，为了保护你的安全
，牺牲了自己，给你当了替死鬼了。爹，儿子，对不起你，不好，赶紧打开他奶奶的棺材。奶奶明明好好的躺在棺材里面啊，为什么会经常出来找我了？钢胆，那是因为你爷爷得罪了不该得罪的东西，那个东西想要带你们一家人离开。而你这些天来所见到的奶奶，不是你真正的奶奶。要我们一家人命的不是我的奶奶，那会是谁？你爷爷一开始是想借你奶奶的死迷惑那个东西，可是后面却被拆穿，才会拉着你陪葬。那我爸为什么要替我去死？你爸是替你死的，在那个东西的眼中，你已经是个死人了。可是白鬼哭丧的时候，你就不应该出现。你爸这是白牺牲了，爸，儿子，对不起你啊！现在要想彻底的解决这件事情，就必须将你妈的尸体带过来一起下葬，四条人命，那个东西应该也会停手。我现在就带着钢蛋回家，叫人将棺材抬过来。慢着，记住，一定要快，一个小时内若是回不来，你叔俩都要死。二叔，这里好恐怖啊！为什么这边这么多坟墓了？我感觉好像有很多双眼睛看着我们了。这里是乱葬岗，听说这里有很多不干净的东西，咱们得走快点。二叔，二叔，为什么咱们走来走去又回到了原地？糟了，咱们该不会是遇到鬼打墙了吧？这样，咱们一晚上都可能都走不出去这乱坟岗，那该怎么办了，二叔？咱们可只有一个小时的时间。我们现在被鬼蒙蔽了双眼，不管我们怎么走，其实走的不是直线，而是一个圆，只有一个办法了。什么办法了，二叔？这里有一块石头，我们一直将这块石头往前扔，这样走的应该就是直线了，直到走出乱坟岗为止。二叔，我刚刚看到那边坟头有个长发白衣的东西，好像冲我笑了。糟了，今天我们是遇到鬼打墙了。二叔，什么是鬼打墙啊？简单的说，就算是今天我们走一晚上，也走不出这乱葬岗。这么邪门的吗？那该怎么办了？我可不想在这个死人堆里睡觉了。不要怕，我听人说，只要一边扔石头一边走，就可以走出去了。二叔，二叔，咱们果然走出去了。你这招可真灵啊！钢蛋，你先回家，我叫村子里的人出来帮忙，将你娘的棺材抬到墓地。好的，二叔，那我就先回家了。我没有看错吧？我爷爷奶奶还有爸妈不是死了吗？他们这是在干嘛了？儿啊，你怎么忍心丢下妈一个人独自离开呀、啊？我的儿啊，我的乖孙啊，没有了你奶奶可怎么办啊？孙儿。你不再让爷爷可怎么活呀？天啊，这遗照上的人居然是我！不可能，这一定是障眼法。<笑>啊，纸人，你别过来，救命啊！乖孙孙孙，你可回来了，奶奶来救你了。全都来救你了！这可是我们专门给你准备的葬礼，怎么样？喜欢吗，乖孙？天啊，这不是梦，居然是真的！时间不早了，让我们送你上路吧。糟了，为什么我的身体动不了，也说不出话了？难道真是像道长所说的那样，他们被那些东西所控制了？钢蛋，你在哪里？二叔，我找到人来抬棺了。奇怪，这小子去哪里了？难不成出了什么事情？二叔，我就在棺材里，快点打开棺材看一看啊！算了，先把棺材抬到墓地再说。麻烦你们几位帮我把这具棺材抬到墓地里去。不不，不能抬，我还在棺材里啊！我没死，我真的没死，快放我出来啊！马道长，他娘的棺材送到了。
。好，很好，好的很啊！既然如此，我们还是先将棺材下葬吧。二叔，二叔，救命啊！我还在棺材里面了。马道长，你有没有听到棺材里传来什么动静？要不然我们打开看一看。别瞎说，现在的事情还不够乱吗？不要在这里胡闹了。吉时已到，大伙赶紧把这口棺材给埋了。我要死了吗？为什么我突然浑身冰凉？好冷！这是哪里？为什么周围的人都穿着寿衣？难道这是黄泉路吗？这是哪里？这些人怎么都没有脚，还穿着寿衣啊？喝了这碗孟婆汤，你就可以去投胎了。投胎？我这是在棺材里面憋死了吗？钢蛋，看这里。马道长，你怎么到这里来了？难道你也死了？不要说话，跟着我走，我带你去见你爷爷。爷爷，爷爷孙儿来了，乖孙，让你受委屈了。爷爷，你为什么会被铁链绑着了？还有那边那口棺材为什么在动？好像有什么东西要跑出来了似的，这到底是怎么回事？因为你本不应该诞生于世，你所拥有的一切都是你爷爷从这具棺材中抢过来的，所以现在你爷爷在这里受罪了。现在事情败露，里面的东西要跑出来了。糟了，天官晃动的越来越厉害了。那东西要出来了！你和刘道长快些离开这里，这里已经不安全了，随时都有可能被他们发现。他们，他们指的是谁？别问了，快，快离开这里！那爷爷你怎么办？不和我们一起离开吗？走，再不走来不及了。爷爷，爷爷，现在还不是悲伤的时候。你现在要做的事情就是离开这里，回到自己的体内。回去？我该怎么回去？我不是已经死了吗？你确实已经死了，但是你只要在天亮之前回到自己的身体，就能还魂。那我该怎么做了？顺着这条路一直走。不管见到了什么，听到了什么，都不要理会，更不要回头。那你不和我一块走吗？这条路只能你自己走，时机成熟了，我会在一边给你提示。呜呜呜！我的脚被什么东西给抓住了？救救我！救救我！我不想被吃，不想被吃啊！别跑啊！我可口的食物，你要跑到哪里去了？这是什么东西？饿死鬼吗？啊！救救我！求求你就救我！我不想被吃掉啊！你不想被吃，我还不想被吃呢！快点放开我！咦，前面那个身影是谁？为什么会感觉好熟悉？妈，真的是你啊！儿子，儿子，快快快走！这里不是你该来的地方。嘿嘿，找到你了，奶奶来了。<笑>这下我看你怎么跑！快点放开手，我不会让你伤害我的儿子。钢蛋，快走！妈，快走啊，儿子，快走！妈妈以后不能陪在你身边了，你一定要坚强的活下去。<笑>妈，我一定会好好活下去的，我不能辜负我妈的期望，我一定要好好活下去。嘿，嘿，嘿，嘿！马道长这是在干嘛？他为什么要挖我的坟？天官赐予的肉体，竟然如此完美！
这一具肉体是我的了。马道长，你要做什么？什么人在叫我？阴阳眼。原来是你呀、啊，小子！我没有想到你的命竟然这么大，竟然能够从地狱逃出来。马道长，你要干什么？快把我的尸体放下来！我要干什么？当然是杀了你，彻底占据你这具身体！<笑>放开我！放开我！臭道长，你到底要干什么？<笑>我要干什么？当然是杀了你，占据你的身体呀！你个混蛋，是你！原来这一切都是你做的，你只说对了一半。你的死确实是我所为，但是其他人的死和我一点关系都没有。要不是那个刘道长在，你早就死了，我就没有必要费这么大的功夫。刘道长，不过现在的你对我来说没有任何的威胁，反正你都要魂飞魄散了。放心，我会彻底占据你这具身体，替你好好活下去的。童男童女，给我杀了这个小子！站住！你给我站住！你这个坏蛋，我要杀了你！什么情况？我的灵魂居然进入了纸人的身体里面，可是这身体真的好僵硬啊！虽然搞不清楚眼下的状况，但是进入纸人体内未尝不是一件坏事。人啦，人啦！这个小子跑到哪里去了？这里怎么会有两个纸人？看本道长不杀了你们！刘道长，别动手啊！是我，我是钢蛋啊！钢蛋？对的，是我。你怎么会变成这样？谁做的？是马道长做的，他想占据我的身体，他往那边去了。旁边这个纸人就是他的傀儡了。嗨，刘道长，你可真厉害，一下就解决掉了这个家伙。废话少说，走，跟我去找这个衣冠禽兽，赶紧追上他，夺回你的真身。马道长，你可真是我们行业的败类。居然干出这种事！是你，你竟然没有死！哼，就凭你那三脚猫的道行，也想伤害到我？不可能，你不可能活下来！我已经让那东西去对付你了，在那个东西的追杀下，你怎么可能活下来？我今日就要告诉你，钢蛋就是我刘道长的徒弟，你伤他，我定会将你碎尸万段！想杀我，得先问问我的纸人。<笑>出来吧，邪恶纸人！给我杀了他们！区区纸人也敢再次放肆，给老子死！不好，他的功力在我之上。想走，没那么容易。钢蛋，你先夺回你的身体，等我回来。终于可以回到自己本体了，看来还得需要用到我这只血手才行。啊、你醒了，醒了。这次真的要谢谢你，要不是你的话，恐怕我就没什么谢不谢的。我所做的一切，就是为了偿还你爷爷对我的恩情。对了，刘道长，昨晚我昏迷以后，发生了什么事情？哎，我去追那个马道长，没追到，让他给跑了。回来就看到你昏迷在地，就将你带了回来。没追到，那缠着我的那个鬼东西了。跪下，跪，跪下。我想起来了，昨天爷爷要我出来后，立马拜刘道长为师。师傅，请收徒儿三拜。起来吧，从今天开始，你就是我的徒弟
你真的想知道那个邪祟为什么一直缠着你的那件事吗？徒儿想知道，请师傅告诉徒儿。那是因为你刚出生就四肢与五十倍强，你爷爷费尽千辛万苦才将你失去的东西从天关中抢了回来。你爷爷镇压不住天关中的九煞邪星，所以才发生后面的这些事情啊。那个邪祟现在怎么样了？那个邪祟被我打伤了，一时半会不会再出现了。刘道长真是厉害啊！不好，你体内有煞气，每隔一段时间你便会承受煞气之疼。我现在就用八字血煞镇住你体内的煞气，记住那只血手不到万不得已之时不可使用，要不然会加剧煞气在你体内的运作。师傅，那你用的是谁的八字？我的。听爷爷说过，使用八字镇住邪煞，只要煞气发作，八字之人也会承受到一部分的煞气之苦。刘道长对我的大恩大德，我真是无以为报啊！钢蛋，走。为师带你去一个新的地方，这里是我家，这是给你的房间。我的房间在隔壁，有什么事情的话来找我，记住要敲门。好的，多谢师傅，您早点休息吧。为什么我突然感觉胸口好疼？难道是煞气发作了吗？徒弟，你没事吧？师傅来了。师傅，好疼啊！师傅，这就用八字血煞为你镇住煞气。师傅，您没事吧？没事，没事，好了就好啊。好好休息，为师也去歇歇了。徒儿，你过来，为师有话要跟你交代。过几日我会出去一段时间，我走后金运堂便交给你打理。让我打理金运堂，可是徒儿我什么也不会啊！如果有人要我算命，我该怎么办了？你不必担心，我在离开之前会将一切安排妥当。现在为师就教你画鬼抄，你一定要看仔细了。学会了吗？没有，刚才动作太快了。那我再演示一遍，这次学会了没有？好像学会了一点。笔给你，开始画吧。记住，鬼抄是给鬼用的，画的时候一定要诚心，心不成，画出来的钱是用不掉的，这样那些东西会找你麻烦的。好的，师傅，徒儿一定铭记于心。刘道长，你可得帮帮我啊！我遇到大麻烦了。别说了，我知道了，你的忙我帮不了，慢走不送。师傅真厉害，对方都没开口，师傅就好像知道了一样。我明天便会离开，接下来的话你要记住。师傅，您请说。你开门营业，如果对方不是信苏之人，不可与之过多交谈。若是，一定要帮其解决。应该不会是要我帮忙算卦吧？如果此人所求关乎邪祟，你一定要小心。师傅，别吓我。这是雷符，雷符是给你用来对付邪祟的。记住，万万不得对邪祟赶尽杀绝。师傅，师傅，邪祟不杀，难不成留着为非作歹吗？天机不可泄露，你以后就知道了。你这些天在金运堂多画些鬼抄，为师明天一早就离开了。请进。请问刘道长在吗？我师傅不在，你有什么事吗？我来找刘道长算卦的。我师傅走之前有交代，叫我不要轻易给人看卦，您还是另请高明吧。请问刘道长在吗？我去，去去这不是我的高中同学苏洛吗？钢蛋，居然是你！是啊，真巧啊！钢蛋，你怎么会在这里了？来，先喝杯茶。我是刘道长的关门弟子，他暂时不在
，把这里交给我打理。钢蛋，你果然还是和上学一样优秀，居然能够拜刘道长为师。哪里优秀了？我自己都不知道。哎，当初上学那会，我可是被你迷得死去活来。当时我向你表白，还被你拒绝了。是吗？呵呵，我忘记了。对了。钢蛋，你现在有女朋友了吗？难不成他还喜欢我？暂时还没有。真的吗？那你觉得我怎么样？别说这些了，我看你来这里是有事情找我师傅吧？确实有些事情相求，不知道你师傅什么时候回来？什么事情？我来帮你看看。你解决不了的，我这件事情真的很急。如果我没有猜错的话，你遇到厉鬼了。我是个梦，真是吓死我了！不，这不是梦，这是真的。不行，这房间不能待了，我得赶紧走。钢蛋，我知道我说的这些你可能不信，但是我保证这都是真的。只要你能帮我对付那对双煞母子，无论你让我做什么，我都会答应你。既然这样，那你就赶紧带着我去你家看看吧。这房子可以，想不到这么多年没见了老同学，混得挺不错的。钢蛋，我们会不会死啊？不想死的话就闭嘴，声音是洗手间那边传过来的。我去看看，你在外面等着我。可是，可是，没有什么可是的。如果你不想死的话，就在外面给我等着。难不成那东西在帘子后面？什么东西抓住了我的肩膀？难不成有鬼？苏洛，你特么有病啊！我不是说让你在外面等着吗？你突然进来干什么？我我有点害怕嘛，所以就进来了。你说你进来就进来吧，还一点声音也没有。这臭娘们真的是会搞事情，差点让我把唯一的雷符给用了。该死，这门怎么打不开了？像是被焊死了一样。天啊！这就是母子双煞吗？怎么突然就出现了？幸好我有一张雷符，可是我只有一张符，怎么对付两个厉鬼了？不行，我得赶到他肚子里的孩子还没出生时发动雷符。你帮助他，你该死！我也不想帮啊，可是我师傅不允许啊。放开我妈！糟了，雷夫让我给用了，我该怎么对付被鬼附身的苏洛了？这小鬼附身力气好大，照这样下去我会被掐死的，看来得动用我这只血手了。这血手的威力可真大，这小鬼都快被我血手烧焦了。疼、嗯，好疼啊！什么人？是人是鬼？难不成眼前的这个是鬼差？我要杀了你！啊我不要，我不要走，我不甘心，我要杀了他，杀了他！你们的存留会影响到一阳两界的秩序，和我走吧。不行，师傅说过只能伤不能杀鬼，我不能让他带走。好机会。
小的，你既然敢妨碍鬼差执法，这可是大错。这是要去什么地方啊？事情已经解决了，你自己离开吧。哎，我得罪了鬼差，那个鬼差一定不会放过我的，这可怎么办啊？<笑>那是什么？居然是百元大钞，真是运气不错。错。什么？天地银行？这这钱？小伙子，你手里拿着的钱是我儿子烧给我的，快点还给我！钱还给你。今天真是点背啊！遇到的不是母子双煞，就是孤魂野鬼，真的是。请喝茶，请喝茶。刘道长是你什么人？他是我师傅。他以前的性格可是怎么都不会收徒的。这些鬼钞是不是你师傅画的？不是，这些鬼钞是我画的。啊啊、小子，就这么点鬼钞就想收买我，你未免也太天真了吧！放开他！是是，师傅回来了。放开他！你可知道你徒弟做了什么吗？我知道，今晚逃脱的孤魂野鬼，我会帮你抓回来。而且他从今往后可以为你提供鬼钞，你看这样怎么样？呵呵，刘道长果然爽快，那就这么定了。哈哈，那这些鬼钞我就拿走了。我真是搞不明白，你为何会收他为徒？他这一生的煞气缠身，早晚有一天你会被他坑死的。这是我的事情。就不用鬼差大人你操心了，好吧？那祝你好运。你没事吧？没，没事。师傅，你刚刚说要把逃走的孤魂野鬼都给抓回来。没错，全部抓回来。师傅，今天是七月十五鬼节，外面孤魂野鬼那么多，这要是抓起来，得花费多大的功夫啊？其实这也不是什么难事，不是什么难事。不过这件事情需要你也参与进来。师傅，你为什么要让我放过那对双煞母子？天机不可泄露。好了，没有什么事情的话，你就去休息吧。明晚你和我一起出门抓鬼。师傅，早上好啊！这位就是刘道长吧？久仰大名。苏洛，事情已经解决了，你来这里做什么？钢蛋，我这次来这里是为了感谢你的。不用客气，咱们都是老同学。我明天结婚，希望你可以来参加，我好当面感谢你。那恭喜你了，钢蛋。我虽然已经结婚了。但是在我的心里还是喜欢你的，苏若，你开什么玩笑？丢掉干嘛？师傅，我不想去。去吧，说不定能够遇到煞星命格之人，捡起来。好的，师傅，我们一起去。关门，你跟我去一个地方。师傅，我一直有一个问题搞不懂，那对母子双煞到底是怎么死的？哎，天机不可泄露。明天你自己便会知道了。刘道长，你怎么来了？实不相瞒，我这次来是有事相求。大师，请说。明天是七月十五鬼节，我想在野外搞一个百鬼宴，想请你在台上唱戏表演。百鬼宴？不是我不想去，可是那么多恶鬼，那岂不是很危险？你大可放心，有本道长在你身边，你不会出事的。你只管表演唱戏就好。那行。刘道长，你身边这个小子是谁？他是我徒弟。我很好奇，想拜刘道长为师的人可不在少数。刘道长，你为什么会收这个小子为徒了？可能是造化弄人吧。明天的百鬼宴再会，我们就先回去了。师傅，有好多脏东西在吃东西，徒弟有点怕。嘘，别出声，假装看不见。主家，肉不够吃了，还有没有？我看不见，我看不见。吃的，我要吃的。孽畜，休得放肆！本道长今天就将你们一网打尽。师傅真厉害，居然一下就把这么多鬼给抓了起来。
真是了不得啊！不愧是刘道长，果然厉害了，一个晚上不到就将逃走的厉鬼给抓了回来。这些家伙交给你了，全部给你抓起来了。真是有劳道长了，小子，把兽伸出来！你要干嘛？我师傅不是帮你把鬼抓回来了吗？小子，你昨晚冲撞了我，要不是你师傅，你早就死了。这个鬼印就当做我对你的惩罚，从今天开始，你就是我在阳间的代理人。代理人，师傅，这是什么意思了？意思就是叫你帮他冲业绩。不过你命格特殊，容易遇鬼，这鬼印对你来说也是一件好事。那在下就先告辞了。师傅，你能不能教我一些保命的手段？师傅今天就教你九天雷诀，一共有九重，每一重雷诀都可以叠加。雷师现在练到了第七重，你这第一重威力确实有点小，只要勤加练习，威力自然就会更大。好的，师傅。若红。你怎么也在这里了？新郎官家里有些传统，请我来唱戏。你了，为什么也在这里？新娘子是我同学，所以我就来了。哟，这不是钢蛋吗？你怎么也来了？我来参加苏洛的婚礼的。我听苏洛说你会来，一开始我还不信，想不到你还真来了。钢蛋当初可是我们班上的学霸，啊，不知道现在在什么地方高就呀？对啊，像钢蛋这样的学霸，一定是在大公司当老板吧？哈哈。你们有见过哪一个大公司的老板穿成这样的吗？我，我确实不是大老板，现在只不过拜了一个师，学学算命手段。<笑>原来是神棍呢，我们曾经的学霸，现在竟然是个神棍，你们可知道他师傅是？算了，还是别牵扯出我师傅来。钢蛋，你师傅也不会是个神棍吧？嘲讽我可以，嘲讽我师傅不行，你过分了哦。怎么？我说你师傅，你不乐意了是吧？干你们这一行不就是坑蒙拐骗吗？难道我说的不对吗？钢蛋，你怎么这样子？大家都是同学，何必闹得不愉快了？就是啊，说你两句怎么了？都是在开玩笑。哼，说你是神棍，还是抬举你了？快看，是刘道长，他怎么来了？你,你是谁呀、啊？这里有你什么事情？我就是他师傅。你就是这个神棍的师傅啊！想不到这个年代了还有你们这个职业，哈哈，真是笑死人了！少说两句，你拉我做什么？难道我说的不对吗？钢蛋是个神棍，他师傅自然也是个神棍。什么？你说我徒弟是个神棍？那不是刘大师吗？刘大师，请息怒！完了，刘大师生气了，你还不快给刘道长道歉？凭什么呀？我为啥给他道歉呢？我也没有说错呀。你可知道站在你面前的是谁？他可是刘大师啊，连我都惹不起。刘大师，对不起，我错了。不是跟我道歉，是和我徒弟，而且是跪下道歉。你可知道站在你面前的是谁？他可是刘道长，连我都惹不起。刘刘道长，对不起，我错了。不是跟我道歉，是和我徒弟。而且是跪下道歉，钢蛋，大家都是同学，没有必要闹成这样吧。而且今天是我的婚礼，给我个面子好不好？我听我师傅的，还不快跪下给刘道长的徒弟道歉？对不起，钢蛋，如果日后再遇到这种事情，不用多说，出手教训就是了。出了什么事情有我在。真羡慕你能有这样的师傅，若红，你这是给人家唱鬼戏来了吗？对呀、啊，刘道长。新郎突然找我过来给他唱戏，然后我就来了。你被骗了？此话怎讲？他让你唱戏是为了化解他死去的前妻的怨念。这个畜生既然敢骗我，我非要去找他问个清楚。你先不要这么着急，先听听我师傅的解决之法。十三，你这个恶毒的家伙，为了和这个女人结婚，你和他杀了我姐姐和他肚子里面的孩子。难不成双煞母子就是这个中年胖子的前妻？真是太狠了！你胡说八道！你姐姐是患病去世的，怎么可能是我害死的呀？我要你为我姐姐偿命！保安，保安，快点将她拖出去！十三，你一定会遭报应的！你这个牲口！师傅，那个少女的姐姐该不会是？没错，我
，那对双傻母子就是十三的前妻。那意思就是说，是十三害死了他前妻。准确的来说，是被苏洛害死的。刘道长，那对母子又来找我了，你救救我，求求你救救我！原有投债有主，你自己种下什么样的因，就会结什么样的果。我帮不了你。钢蛋，求求你救救我，你让我做什么都可以。只要你愿意，当着这么多人的面，现在和你在这里导现场直播都可以。啊啊啊！你走吧，你这个肮脏的女人。钢蛋，你给我等着，我做鬼也不会放过你。钢蛋，你赶紧去找被保安拖出去的那个少女，她应该就是你命格中的救星。<笑>你有什么事情吗？没什么事，我相信你刚刚在里面说的话。他们都不相信，我去报警，说我没有证据。可是我真的看到那个女人害死了我的姐姐。节哀，人死不能复生，她一定会遭到报应的。那不是苏洛吗？她怎么会出现在那里？是那个女人，不行，我一定要为我姐姐报仇。别过去，她没有影子，你要冷静一点。师傅，师傅，我在路上看到了苏洛，但是没有影子，她真的死了吗？我怕她出什么事，就把她一起带了回来。他确实已经死了。你就是刘道长吧？对的。如果我没有猜错，你家的祖坟被人动了手脚。这样吧，明天我和你去一趟。真的吗？那我家祖坟的事情就麻烦你了。刘道长，那个就是我爷爷的墓。刚带你过来，你说一下夏家的祖坟有什么问题？你说一下。夏家的祖坟乃是一块风水宝地，没有什么问题啊。你说的很对，但是你忽略了一点。这里也是名堂之地，周围寸草不生，而这一点也是夏家遭遇巨变的真正原因。你们夏家被算计了，被谁算计了？你姐姐的死和你父亲的病和晴阳路杀局脱不开关系，算计你们的人手法十分高明。如果他们想的话，你们全家都会死。那这晴阳路杀之局有什么办法破解吗？有倒是有，我问你一件事情：老爷子生前有没有遇到什么怪事？我不确定，平时好像没有发现什么不对呀、啊。要想知道破解晴阳入杀局的方法，就必须从根本上解决这件事情。而你爷爷已经死了，所以就需要派人入魂找他。入魂？不过你也不要担心，若红会代替你下去的。师傅为什么要若红代替夏曦下去了？因为若红是唱鬼戏的，下去了看到那些玩意，起码不会太过惊慌。现在开始入魂。这三炷香是下去的买路钱，刘道长，你会保护我的吧？放心吧，有本道长在，你不会出事的。钢蛋，你去屋外守着，如果遇到孤魂野鬼，你就问一下关于夏老爷子的事情。你赶紧出去吧。呜呜呜！好冷啊，我怎么感觉突然有点不对劲啊？不是我不想帮，可是你这个情况特殊啊！我都那么求你了，你竟然还无动于衷！今天我就要让你死！九天雷诀第一式，钢蛋，我要杀了你，杀了你！不好，有更强大的玩意要来了！今天我先放你一马。喂，你小子在搞什么鬼？你一定是又在给你师傅惹麻烦了吧？鬼差大人，我没有惹事，我是真的有事情。小子，今晚要不是我路过此地，你就麻烦了。你知道大晚上的你站在外面会带来什么样的后果吗？什么后果？你身上散发着戾气，你会把孤魂野鬼都吸引过来，到时候把你撕了都是小事。严重甚至会把你的灵魂给吃了，让你魂飞魄散。天啊，这么严重！到九，说吧，你想知道什么事情？鬼差大人，我想知道关于夏景明的事情。什么？你打听他做什么？这是关系到我的性命，还希望鬼差大人能告知一二。我只能告诉你一句话：画皮画骨难画心。画皮画骨难画心
，这是个啥意思了？你行了，刘道长，刚刚真是太危险了，我差点就回不来了。是吗？那你遇到和看到了什么？我下去之后，正当我漫无目的的寻找的时候，突然窜出来了一只蓝面獠牙、凶恶狰狞的怪物。刚蛋，那你打听到了什么？我刚刚在外面就碰到了苏洛的鬼魂和鬼差大人，我向鬼差大人打听，他只告诉了我一句话：画皮画骨难画心。我大概知道这是怎么回事了，但是这件事情归根结底还是需要你来解决。我来解决，可是这是你的宿命，想要避免这个死局，必须要你自己去破解。大家快点离开那里！师傅，怎么棺材那边有红色的气冒出来了？那是因为夏老爷死的时候没有打秧，这是最后一口气没有吐出来造成的呀。打秧，去。用这道符将央气封印住。好的，师傅。不应该啊，这家伙怎么湿漉漉的、啊？不好，师傅好像有什么东西咬住了我的手，难不成是夏家老爷子诈尸了？不好，这是煞气反噬。你做的很好，师傅。昨天那口棺材里面的是夏景明吗？没错。就是他，他居然被人扒了皮，到底是谁如此心狠手辣，居然能够做出这种事情？哎，我也不知道。师傅，夏老叶子的尸体现在在什么地方？已经下葬了吗？没有埋，夏老叶子的尸体必须要迁坟，不能再埋到原地了。迁坟这件事情必须由你来做，我来做。你记住，今天入夜之后，不管看到任何人，都要保持警惕。为什么，师傅？因为他们很有可能不是人，不是人。夏西，你今晚得和我去一趟义庄。义庄？难不成我爷爷出了什么事情吗？你爷爷今晚会尸变，到时候必定会攻击你的家人。怎么会这样？你爷爷的墓被人动了手脚，而且还被人扒了皮。出关之时煞气极重，所以你爷爷今晚定然会尸变。这可不好对付，那该如何是好了？所以今晚你们必须有人和我一起去义庄，去吸引你爷爷的注意力，这样我也有时间能够将其降服。奇怪，这里怎么突然多了一口新的棺材？这，这里面有尸体。天啊，是苏洛！这具尸体居然是苏洛的，而且还被人扒了皮，该不会是夏西姐姐扒的吧？天啊，是苏若，她的尸体居然被人扒了皮，真是活该！一定是我姐姐扒的，不过被扒了皮，全身血淋淋的这样子，确实有点吓人。谁？是人是鬼？赶紧出来！你是谁？怎么会在这里？我是来祭拜亲戚的。小兄弟，这么晚了，你们怎么还不回家呀？今天晚上不走了，我要好好陪陪他爷爷。那你了？这么晚了，为什么也不走？我也想多陪陪我亲戚。啊、什么东西？你没事吧？没，没事。我我要离开这里，这里太可怕了。等一下，你要是跑出去的话，一定会没命的。你要是再瞎说，信不信我篮子都给你嘎了。钢蛋，我好害怕，你能不能抱抱我？好吧。你干嘛亲我？你到底想做什么？你不喜欢我，也不用这么着急推开我吧。妖、哎、孽，我一眼就看出你不是人，怎么会有两个你？你到底是个什么东西？不行，我要离开这里，那些陪葬品我不要了。两个夏西，难不成眼前这个是鬼变的？你干嘛？你想杀了我？我可是夏西啊！面对真正的夏西，我自然是下不去手，但是面对你这个鬼东西。我怎么可能手软？既然被你们发现了，那你们就等死吧。不好，夏景明尸变了，大家快后退！奇怪，那个男人和夏西怎么不见了踪影？我一个人该怎么办了？这家伙怎么速度这么快啊？这根本跑不赢啊！看来只有放手一搏了。血煞怎么站在原地，怎么一动也不动？他似乎是在畏惧大自然的天雷，难道我发动的九天雷诀能够在暴雨中引来天雷？幸好师傅教我的九天雷诀救了我一命，刚刚真是太险了。钢蛋，这个声音是苏若。钢蛋
，这次你可跑不掉了。我之前那般对你暗示，你怎么就对我无动于衷了？看来只有发动鬼印了。你居然有鬼印，你难道是鬼差、啊？我是个毛的鬼差啊！鬼印除了虚张声势以外，毫无用处。没错，我就是鬼差，你罪有应得，死有余辜。你三番五次对我不依不饶，这次你可怪不得我了。快点走啊！你为什么还没被我吓跑？为什么你要带我离开？不带那个女人离开，是她杀了我。那个女人是指夏曦的姐姐吗？眼前的苏洛我都带不走，双煞母子我能带走个毛啊！既然你要带走我，我偏不走。管你是鬼差还是什么，我要杀了你。既然这样的话，那就别怪我收下不留情了。今天我就要杀了你。你小子真是够疯狂的，居然用天雷击杀雪煞，是鬼差大人，他既然来救我了，给老子死！小子，吓傻了？没，没有，鬼差大人，谢谢你。我赐予你鬼印也算得上我的人了。评论区有小伙伴说你的声音和形象很欠揍，我现在就替你改造一下，免得被我那些同行嘲笑。多谢老大，托老大的福，现在的我。感觉帅了不少，不过你让我没有想到的是，你小子既然能把那个血煞消灭，看来我没有选错人。老大，你可知道夏曦去了什么地方？夏曦还没有死，至于在什么地方，我想你师傅应该知道。赶紧去变强吧，别丢了鬼差大人我的脸，后会有期。这次你做的不错，啊，师傅，夏景明的尸体已经不在了，这份还怎么签？既然尸体已经没了，那就弄点他的衣冠埋了吧。你的情阳命格之人已经出现了，师傅，这个人到底是谁啊？夏曦，夏曦不是已经失踪了吗？那该怎么办了？夏曦在哪里？我也不知道。不过现在天关已破，九煞即出，你必须加快速度，在那个鬼东西之前，将夏曦的命格转移到你身上，这样你才能彻底掌握携手的力量。师傅，我昨天遇到了一只伪装成夏曦的鬼，你遇到的应该是一只画皮鬼。画皮鬼是什么东西了？画皮鬼经常会伪装成美女害人，目的是杀害年轻男子，然后取人心而死。钢蛋，二叔，这段时间你去哪里了？侄子找你找的好苦啊！说来话长了。钢蛋，你听二叔一句劝，别待在刘道长身边了，他很危险。为什么？刘道长很危险。钢蛋，你别待在刘道长身边了。为什么？二叔，我师傅他怎么了？二叔不能告诉你太多，你只需要知道刘道长很危险就行了。留在他身边，你一定要多个心眼。二叔，你到底在说什么了？要不是我师傅的话，我很有可能早就已经死了。你小子就爱轻信他人。我在消失的这段时间，一直在调查咱们家的事情。刘道长接近你是有目的的，你一定要留个心眼。二叔，这其中一定有什么误会，我师傅怎可能害我了？你是我侄子，我是你二叔，我能骗你吗？今天这件事情不许告诉任何人，要不然也会被你师傅发现我来过就不好了。若红，你和我师傅认识很久了吧？有几年时间了。怎么了？那你能和我讲一讲我师傅以前的事情吗？刘道长以前的事情我确实不知道，但是我知道刘道长这个人很好。你小子肯定是修了八辈子的福，这一世才能拜刘道长为师。师傅，你回来了。这把剑是送给你的，此剑是用百年桃树千锤百炼而成的一件宝物，现在为师送给你，希望以后可以帮到你。多谢师傅。那这把桃木剑叫什么名字了？这把剑叫做金霄，意思就是此剑可以惊天地泣鬼神。今日可有人前来找你？难不成师傅发现二叔今天来找我了？若红今天来找我了？不要那么紧张，是我鬼差大人。你来之前能不能通知我一声？你这样很吓人的。那我只能说你小子胆子太小了，得练练。鬼差大人，这么晚了，你找我有什么事情吗？有事，当然有事情了。要不然我找你做什么？最近手头有点紧，所以就来找你了。鬼差大人，鬼超暂时只有这么多了，您先拿着。好吧，有总比没有强。你可不能忘记。你答应我每个月都会给我鬼抄的，不会忘记的，鬼差大人。我想问一句，你们地府待遇这么差的吗？哎，你
，业绩不达标，上面扣钱，这事情跟你有什么关系？有些事情你少打听，对你不好。鬼差大人，那只画皮鬼的事情你早就知道了吧？早就知道了，他和夏景明有些过节，不过你要注意，那个画皮鬼阴险狡诈，而且现在已经盯上你了。钢蛋，今晚你要去江夏西救出来。不能让那个鬼东西给发现了，师傅。那夏西现在在什么地方呢？你施展追魂术，这只鸟自然会带你到该去的地方。师傅，你不和我一起去吗？我还要别的事情要去处理。记住，不到万不得已，不得动杀心。那只鬼母也是可怜之人，你若杀了它，会将罪孽引到自己的身上。刘道长，我来了。今晚就麻烦你照顾我徒弟了。刘道长。你就放心吧，有我在没意外。师傅说了，跟着这只鸟，我们就可以去到夏西的所在地。真好奇，它会在哪里？你这桃木剑做工可真精致，还是百年的桃木，真是羡慕你啊！看来我们到了，这里好重的阴气。孩子，我的孩子，你在哪里？老婆，儿子不是在房间里面吗？那不是我的儿子，我要去找我真正的儿子。你什么时候变得这么厉害的？想学啊，我教你。不过你得先进入我的阴阳之门去投胎。你可别骗我，我投完胎再来找你。你小子可以呀、啊，真是深藏不露。想不到你的功力提升的这么快。江湖小技而已。对了，大晚上的夏西可能会被其他邪祟给盯上，咱们得赶紧去找到他。师傅，去积运堂。师傅，你能再开快些吗？我有点着急。钢蛋，你不觉得这车有点奇怪吗？哪里奇怪了？这司机居然是个纸人，难不成又是马道长搞的鬼？司机挂了，车速太快，咱们赶紧跳车。奇怪，若红去哪里了？怎么没看到了？钢蛋，你没事吧？没事，你怎么样？我也没事，我们快点走吧。钢蛋，你砍了我的手臂，你到底想做什么？你不是若红，你到底是谁？钢蛋，你脑袋坏掉了吧？我怎么可能不是若红啊？你是怎么发现我的？想不到你竟然如此谨慎。你也不用伪装了，我知道你是谁。那你说我是谁？画皮鬼。小子，你很厉害吗？既然你知道了我是谁，那又有什么用啊？你到底想要做什么？我和你无怨无仇，你为何步步相逼？无怨无仇，你毁了夏景明的肉身，我要杀了你！是把好剑，但是在你的手里白瞎了。小子，你真以为你手中那东西能够伤害到我？你未免也太天真了吧！小子，你也太弱了。我今天不使用血手的话，今天必定必死无疑。你这是什么东西？好厉害！我这是要你命的东西。糟了，血手的副作用煞气发作了。为什么师傅的这次八字血煞没有发挥作用？钢蛋，你在哪里？是若红。<笑>你就在这里等死吧。我在这里，我来找你了。好疼！我居然没死。不行，我不能死，我得活着回去找师傅。师傅去哪里了？怎么没看到人？若红，你想干什么？钢蛋，我算是看错你了，你竟然敢伤害你师傅！我伤害我师傅，这怎么可能？这一定是那只画皮鬼干的。若红，你听我解释，这一切不是你想的那样。解释？你还解释什么？我今天必须给刘大师报仇。若红，不是的，你听我解释。解释？你去和阎王解释吧。住手！师傅，刘道长，我今天就帮你教训你这个叛徒。若红
，你误会了，昨晚上的不是他，昨晚那个钢带是画皮鬼假扮的。啊、若红，住手！昨晚那个不是真的钢带，是画皮鬼变的。师傅，昨天晚上到底发生了什么事情？昨晚我和之前那个马道长决斗后，我受了重伤。被幻化成你的画皮鬼给突袭了，正好被若红给看到了，夏西也被那个马道长给抓走了。师傅，对不起，都怪徒儿没用，要不然你也不会受伤。这件事情不能怪你，是我大意了啊，没有闪。夏西被那个道长给抓走了，所以咱们得尽快把夏景明迁坟的事情给办了。钢蛋，有人要杀我！你快来救我呀，二叔！发生什么事情了？这件事情一言半语解释不清楚。你快来救我啊！二叔，是谁想要杀你了？我怀疑是刘道长想要杀我，千万不要告诉他。你快来救我啊！二叔，你在哪里了？我这就来救你。我在无灯下，钢蛋，你再不快点过来的话，你可能就见不到二叔我了。钢蛋，你要去干什么？师傅，我我去找若红。不能让师傅知道我去找二叔了。好，去吧。师傅，去无灯巷。小子，那里最近可不太平啊！怎么就不太平了？小伙子，那里闹鬼，无灯巷我是真的不敢去，你还是去找别人吧。师傅，别说了，我懂。麻烦你快点开车，我有急事。二叔，二叔，快点开门。他们没有发现你吧？谁？谁发现我？没看到啊！没有就好，吓死我了！二叔，到底发生了什么事情？你为什么会说有人要杀你？上次我在和你见完面之后，我一直暗中观察刘道长的行踪，我发现他的秘密，他是想将秦阳星归于你的命宫之内，再抢夺你的命格了。二叔，你是怎么知道秦阳星的事情的？这是你爷爷在临死前交给我的东西，你看看就知道了。确实是爷爷的字迹。爷爷托我一定要照顾好你。爷爷早就知道你命格特殊了，想要活下去就必须找到秦阳星归于你的命宫，这样你才能更好的活下去。二叔，你的意思就是我师傅帮助我，到头来是为了害我？没错，我知道这件事情在短时间内你无法接受，但是事实就是如此。二叔，你这么肯定的吗？昨晚我悄悄的在积云堂都目睹了发生的一切。我对他的行为了如指掌。那你说一下当时的情况呢？昨晚，一个小女娃急匆匆地来到了积云堂，然后就被刘道长打晕了。之后，马大师就出现了，和刘道长打了起来，直到你和若红的出现，才打破了两个人的战斗。二叔，夏西不是被马大帅给抓走了吗？他马大帅那个龟孙也不是什么好东西，他也在打你的主意。昨晚看似马大师把夏西抓走了。但其实刘道长早就施展了障眼法，迷住了所有人的眼。马道长压根就没有带走那个女娃子。那夏西人在什么地方了？被你师傅关在一个暗无天日的小黑屋了。我说的话你可能不太相信。你要是要知道真相，我现在就带你去救出那个小女孩，然后你问她就什么都知道了。好，二叔，我们现在就去救夏西。夏西，我们来救你了。钢蛋，你们终于来救我了。别哭，别哭，没事了。钢蛋，我真的好害怕。小女娃，是谁绑了你？我，我不知道。小女娃，你不要怕，到底是谁绑了你？是不是我师傅绑了你？嗯，是的。这到底是怎么回事？你告诉我。哪天晚上我从家离开之后，就来到了积云堂，然后被刘道长打晕了。醒来我就被刘道长绑在这里，我向他求救叫破喉咙，他也不理我，然后他就走了。钢蛋。这次你算是知道了吧？你的师傅既然是如此卑鄙无耻的小人，你待在他身边只会有危险。我知道了，二叔，我们走吧。刚大，刘道长已经不能信任了，二叔会帮你的。谢谢二叔。怎么会这样？刚大，你在看什么了？赶紧走。没事，我看看几点了。二叔，我们走吧。是谁让你来这里的？是谁让你来这里的？是我让他来这里的，闭嘴！这里有你说话的份吗？钢蛋，我再问你一遍，你为什么要来到这里？是我自己要来的。你可知道这里有多危险？无灯巷孤魂野鬼众多，你居然敢来这里！我要是不来这里，能知道你做的那些丑事吗？我做了什么
，你绑了夏西，怎么？你还有什么话可说？是我做的又怎么样？不是我做的又能怎么样？啊、住手！你若是想杀我二叔，就先把我杀了。你不就是想要我的气运和命格？你再逼我，我就死给你看，到时你什么也得不到。刚蛋，刚刚多亏了你，要不是你的话，我恐怕刚刚就死了。侄子救叔叔，这不是天经地义的事情吗？我们走吧。这里怎么有一扇门？不好，你把乌灯巷所有的孤魂野鬼都放出去了，后果会不会很严重了？那该怎么办了？咱们先回去吧，应该没事。刚蛋，现在最重要的事情是人情阳心归公。这事不能再耽误了，必须要赶快进行。可是想要让晴阳星归功，就必须找到一座百年大墓。百年大墓你就不用操心了，二叔，我已经替你找到了。这么快的吗？这个上面是抬棺匠的地址，他们要是不肯抬，你就把老爷子的名字说出来，他们就一定会同意的。二叔，你不跟我一起去吗？我不能跟你一起去，我还要暗中监视刘道长了。我是你三叔，我昨天给你发的短信，你看到了没有？三叔，二叔真的已经死了吗？刚干，这件事情我本来想晚一点告诉你的，你的二叔已经死了好几个月了。那我昨天看到的那个不是二叔，难道是画皮鬼变的吗？三叔，二叔是怎么死的了？你二叔是被马道长杀死的，我不告诉你是怕你伤心了去报仇，咱们斗不过他，你就好好跟着你师傅学本领吧。现在的二叔果然是画皮鬼伪造的。二叔的仇，我一定要报回来。鬼差大人，你怎么来了？鬼差大人，你干嘛打我？我做错了什么吗？钢蛋啊钢蛋，你还真是个扫把星啊！你可知道你昨天晚上给我带来了多大的麻烦吗？鬼差大人，你在说什么了？我帮你把无灯巷的那些孤魂野鬼送走了，你应该高兴啊！钢蛋，你脑袋是不是被驴给踢了？无灯巷的孤魂野鬼你也敢放走？你是不是嫌自己命太长了？鬼差大人，这到底是怎么回事啊？上面有明令禁止放走无灯巷的孤魂野鬼，我怎么收了你这个鬼差小弟？这回你真是把我害惨了。后果很严重吗？你还敢问后果？我可以明确的告诉你，后果很严重。你可知道我为了隐瞒这件事情花费了我所有的资金吗？现在钱没了，那些小女鬼都抛弃了我，这件事情你得负责。我不知道。但是我知道那些女鬼因为钱离开你，一定不是真爱。我那些小女鬼都是小事，这件事情要是追究起来，严重到连我都有可能因为这件事情魂飞魄散。对不起，鬼差大人，那有什么补救的措施吗？办法是有，但是我暂时没想到，到时候得需要你的帮助。好的，鬼差大人，我一定全力配合。你先给我点鬼超硬硬剂，我得把那个小女鬼给追回来。我现在没有，没有，那你马上回积云堂去拿。不瞒您说，我昨天和我师傅闹僵了，不过我会抽空给你制作鬼钞的。你找谁？我是来谈生意的。那你进来吧，棺材都在这里，你自己挑吧，看上哪个直接付钱拉走就行了。其实我是来找人抬棺的。抬棺？我可说的不算，我得去问问我爷爷。爷爷有人要找我们抬棺。喊什么喊？是谁要找咱们抬棺了？是他要找我们抬棺，走，咱们进屋慢慢聊。小伙子，你叫什么名字啊？老先生，我叫钢蛋，我爷爷叫刘玲珑。怪不得你和你爷爷年轻的时候很像。您认识我爷爷？岂止是认识，可以说是非常熟悉。小子，你爷爷身体现在可还硬朗？我的爷爷已经去世了。这不可能，龙鳞老哥那么厉害。怎么可能会去世了？所以你今天来这里是要我们帮你抬棺？是的，我现在确实需要您的帮助。想要我们帮你抬棺也不是不可以，但是你要帮我做一件事情。什么事情？帮我去城隍庙取一口棺材，我就答应你的事情。好，一言为定。无锡，怎么，爷爷？今天晚上你和钢蛋一起去城隍庙，把镇魂棺给取回来。什么？老头，你脑子没烧坏吧？老头，你脑子没发烧吧？居然去叫我们去城隍庙抢镇魂棺！再给我没大没小，我就揍你！你敢从城隍老和尚手里抢东西？这不是疯了是什么？连这都不敢去，以后我怎么放心将棺材铺交给你？我刚刚是开玩笑的，不就是城隍庙取镇魂棺吗？
，我今晚就给你娶回来。既然你都这么说了，那爷爷就在家等着你们回来。城隍庙的大门锁了，咱们该怎么进去了？笨蛋，咱们是来盗墓的，当然是翻墙进去啊！小伙子，你们想干嘛？嗯、我们想来拜拜城隍大人保平安，可惜大门关上了，所以我们只能翻墙而入了。我们已经关门歇业了。看你们也是真心想求城隍爷保佑，那你们就跟我进去吧。只要你们诚心祈祷，便可得到城隍爷的回应。城隍爷刚刚眼睛动了，难道是我看错了吗？钢蛋，快看天上下雨了！天降大雨，要不你们今晚就别回去了，倒不如在这里住一晚，再回去可好？我正愁没办法留在这里，想不到天公作美，给了我一个借口。今晚真是个道观的好机会啊！那就谢谢道长了。你留在这里找棺材，我回去找人来接应你。不好，有人进来了。这和尚果然不是好人，还好我不在被窝里。真是个衣冠禽兽，我再给你补两刀。这是什么东西滴了下来？天啊，居然是血！这城隍庙的树上居然有这么多吊死鬼，真是丧尽天良啊！救救我！我死得好惨啊！你为什么会被吊死在这里？我们都是被城隍爷杀死的，他把我们挂在树上吸收我们的阴气。真是个伪神啊！居然做出这种事情，那你知不知道城镇魂关在哪里？镇龙关在隔壁。你不要怕，我这就催动鬼印送你们去转世投胎。我靠他仙人的，这城隍爷这么厉害的吗？我施展鬼印都没有作用。好家伙，居然被你躲过去了！你果然不是好东西，你这个衣冠禽兽！你的命格很特殊，杀了你，将你的命格献给城隍爷，他一定很喜欢的。现在的我根本还不是他的对手，小子，这次你可跑不掉了！<笑>住手！你五爷爷回来了，小子，你不讲武德！你既然敢偷袭我一个六十九岁的老同志，你以为你是马保国啊？去死吧你！你还在看什么？赶紧去找镇魂关啊！刚刚那个吊死鬼说镇魂关就在这个房间里面的，怎么没有看到了？这块石砖是干嘛的？吴老爷子，我已经找到镇龙关了，赶紧派人过来城隍庙抬棺。你们竟敢派人过来动镇魂关？老子我就动了。怎么的？吊死鬼，给我拦住他们！<笑>你们的时间不多了，城隍爷马上就要回来了。你们谁也跑不掉，九重雷诀第三式，你们今天谁也逃不掉，都要死在这里。我要把你们和这些家伙一样，做成吊死鬼，吊在树上。哈哈哈！你们完了，城隍爷回来了。你们还不快把棺材放下！城隍爷，是小德的错，请城隍爷息怒。你为何要动本神的棺材？城隍爷，这所有的事情都是我做的，和他们没有任何关系。城隍爷，您一定要严惩他们。他们打镇魂关的主意，还将吊死鬼送走了一部分到阴间，打乱了您的计划呀！什么叫我的计划？要不是他们两个人，我能知道你做的这些勾当吗？城隍爷，这些事情不是您叫我做。该死的和尚，居然敢污蔑本神，让大家见笑了。在我的地盘发生了这种事情，我深感抱歉。想不到城隍爷居然是一个伪君子，城隍爷，这件事情不能怪您，都是那个和尚所为，和您没有任何的关系。不论如何，都是我看管不牢，我会给那些冤死的人一个交代。对了，你们要镇魂关做什么？城隍爷，我要镇魂关来救命的。救命！谁的命需要用到镇魂关？救我爷爷的命！我爷爷死后一口气没吐出来，现在已经快变成僵尸了。只有镇魂关才能让他安心下葬。你在说谎！难道被城隍爷识破了？我没有骗你。镇魂关我可以借给你，不过我有个条件。
二级这件事情，你一定能够做到。城隍爷，您请说。我要你做的事情很简单，那就是成为我的继承人。继承人？怎么？难道你不愿意？快点同意！城隍爷传承可是莫大的机遇啊！城隍爷，实不相瞒，我已经有师傅了，所以您的传承我不能接受。你的师傅是谁？纪云堂刘道长。刘道长，我认识。不管你是他的徒弟和继承城隍府也不冲突，只要你答应成为我的继承人，那口镇魂棺我就送给你了。如果不继承，那就只有死路一条。如果不继承，那就只有死。赶紧答应啊，要不然今天我们都会死在这里。好，我答应你。好，以后你就是我城隍府的人了，你去忙你的吧。等以后有事，我会主动去找你的。钢蛋，你小子运气也太好了吧！竟然得到了城隍爷的传承。你不会真的以为这是什么好事吧？这怎么不是好事？城隍手下有阴兵十万，等城隍退位之后，这些阴兵将都是你的。十万阴兵？是啊，我说兄弟，你以后发达了，可不要忘记小爷我。这简直是鬼斧神工啊！到底是什么人才能建造出这一般完美的棺材？钢蛋，你果然没有丢你爷爷的脸。老爷子，你就别夸奖我了。要不是无锡的话，我也不能将这镇魂棺弄回来。爷爷，这家伙这次过去，居然获得了天府城隍的传承。什么？你居然得到了城隍爷的传承？是啊，这可是天大的机缘啊！你小子真是运气好的让人羡慕。对了，老爷子。你要这口镇魂棺到底有什么作用了？其实不是我需要镇魂棺，是你需要，因为青阳煞星只能用镇魂棺来镇压，才能平安无事。开关，这是怎么回事？怎么了？看来传闻是假的，城隍爷的肉身并不在镇魂棺中。老爷子，你手里拿着的灵位是干嘛的？这块灵位上有你的生辰八字，将这块灵位放在镇魂棺中。到时自然会引来秦阳煞星本源来抢夺，这口棺材就是给你们准备的。别怕，有我在了。我说，你们俩就别看了，躺进去看看合不合适。这可是小爷我亲手为你们两个打造的。小西说的对，你们两个还是躺进去试一试吧。好吧，呜呜呜，钢蛋，我有点害怕。别怕，有我在。你们俩也真是可以，在棺材里居然还可以谈情说爱。尺寸刚刚好，看来不需要改进了。三短一长，必定是画皮鬼伪装的二叔。进来吧。乖侄子，事情办得怎么样了？果然是画皮鬼，现在我只能将计就计，不然就前功尽弃了。嗯，都办妥了。不愧是我的好侄子，既然事情已经解决了，那我们明天晚上就上山合葬吧。马上就要上山了。这盏油灯你提着，我在前面引路，你在后面提灯。记住，中途不管发生什么事情都不可以停关。如果停关了会怎么样？如果停关了，会有不好的事情发生。好，我知道了。奇观，阴人上路，活人回避。钢蛋，在路上不管听到什么或者看到什么，千万不要回头看或者让灯熄灭。乖孙，放下油灯，和我们一起走吧。对呀，乖孙，放下油灯，和我们一起团聚吧。不能回头，我不能回头，灯不能灭。我的乖儿子，妈妈很想你，你快点回头看看我们了。儿子，爸爸一直在等你，你快点回头啊。幻觉，一定是幻觉，我是不会回头的。钢蛋，千万不要被这些鬼所迷惑了，继续前进。为什么不留下来陪我们？如果没有你的话，我们也不会死啊！对呀、啊，对，都是你，都是你这个扫把星害死了我们。我我的心好疼，我真的是个扫把星吗？